Cześć wszystkim, znowu Ponchelem. A ściąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marchia. Dobra, e, w ostatnim odcinku pokręciliśmy się trochę po krzepie, pogadaliśmy z różnymi e, pobocznymi postaciami. E, no cóż, może zajmiemy się głównym zadaniem póki co. Musimy porozmawiać z Ren, Renę Gildą w jej domu. Może wytłumaczy nam, dlaczego krzepa została zaatakowana przez ogrów. Tak? To jest dom... To jest jej dom, dobra. No to wchodzimy do środka. Widzisz kłócą, kłócących się kobietę w średnim wieku i młodego mężczyznę. Oboje noszą odziane, odzia, odzienie poplemione brudem i zasniętą krwią. Młodzieniec odwraca się do kobiety, a pod jego okiem widać świeże rozcięcie. Podnosi rękę w dłoni, brakuje koniuszka palca serdecznego, jednak to jej głos ostry i stanowczy ucisza młodzieńca, który spuszcza wzrok. Kobieta odwraca się do ciebie, ma cienie pod oczami i blady uśmiech na wąskich ustach. O, oh, wiedziałem, że mamy taki tytuł. Już nie ma za co. Wciąga zapasa nóż z kieszeni jabłko, po czym zaczyna je obierać. Mhm. To zawsze, że poprosiliście mnie o przybycie. No, chyba dam już temu pokaz. Stalwart isn't much more than a grease stain on a map. What roads we've got in the White March are basically tracks in the snow. And for every traitor or adventurer that comes through, three of our own leave for good. Hmm. But it weren't always so. There was a time when kings and queens sent their firstborn to these mountains, when the White March was the envy of empires. Oh, to się zmieniło. Każde mocarstwo w końcu. Każde mocarstwo w końcu upada. Hmm. Musiał to być niezły okres dla Białej Marchi. Słyszałem o niej. Okay. Jak to? We've been trying to breach Durgan's battery for over a year now. Problem is, the other expeditions can't so much as dent the front door. Skąd to nagłe zainteresowanie biało kuźnią? We're an old mining town, or we were until the Adirans pulled out and left us with a half-dug mine shaft and something resembling an inn. Okay. Since then, it's been a steady decline. You've seen the roads. Isn't much we can produce that the Valians can't ship cheaper. But the White Forge, well, if we could fire it up again and start producing Durgan steel or something close to it, wouldn't matter if we're in the White March or the Living Lands, business would come. Hmm, czyli pieniążki. Młodzieniec milczy i wrzuca obiarkę z jabłka do paleniska. Powiedz mi o tych ekspedycjach. A dozen different groups have come through at our request, and several more besides. Been hoping that one of them could clear the way through Durgan's battery. But young or old, green or seasoned, it don't seem to matter. They cast their spells, chisel at the door, and search the grounds until they've worn new treads into the old stone. The lucky ones eventually go home. Plenty more find themselves on the wrong side of a blizzard, or an ogre raiding party. Dlaczego potrzebujecie mojej pomocy? That's the long and short of it. We're laborers and fisherfolk, not adventurers. Mm -hmm. But Durgan Steel could put Stalwart on the map again. Open up the mines, bring in new business. We just need the White Forge. Okay, trochę tutaj nie rozumiem. Dlaczego oni nie mogą po prostu otworzyć tej baterii Durgana, skoro do tej pory wcześniej normalnie z niej korzystali wszyscy? W czym jest problem? I dlaczego, no, ci aderzy się stąd wynieśli? Ale dobra, może tam o tym popowiada. Jak to możliwe, że nikomu nie udało się wejść do baterii Durgana? Where should I start? Ogres, blizzards or sheer damned inaccessibility? 
It ain't for lack of trying, I'll tell you that much. Got untold riches in Durgan steel lying just inside. And never mind the White Forge itself. To ciekawe, dlaczego tam ludzie go zostawili, kiedy odchodzili. The Adirans who first settled Stalwart tried to crack it. So did the Valians and every other cocky adventurer with more metal than sense. Mm -hmm. But the place has a funny way of sealing itself up. Front door stays shut. The tower entrances are clogged with rubble. And it's been impossible to blast a way in. Co się stało z baterią Durgana? It don't bear dwelling on. There's too many superstitions about that place as it is. Hmm. Killed each other off. Or so the old books say. Okay. Plenty of tales to go around, but none of them open the battery. And the last thing people need is another reason to fear the place. Okay. Whatever it was, the other Pargrin dwarven settlements in the White March, Bone Picker, the Hawk, and the rest, emptied out not long after, moved to gentler, greener lands. Okay, I understand that in this case, Battery Durgana also was a Krasnoludsk fortress. I had the right idea, if you ask me. Co takiego szczególnego w Durgańskiej stali? Because you can shave stone with it, cleave cast iron in two. And the stuff's as rare as it is remarkable. Rozentuzjazmowana Rene Gilda aż staje na palcach, opiera jedno ramię o drugie z roztargnieniem wskazując na sufit. Gdybyś miał pancerz zrobiony z czegoś takiego, napatnicy pewnie w końcu zmęczyliby się próbami przebicia go i złożyliby broń. Um, nie rozumiem dlaczego potrzebuję ci białej kuźni do wytworzenia dobrej stali. Finally, someone talking sense. Oho. Durgan Steel wasn't just good. It was some of the best. We need the best if we're gonna keep Stalwart alive. A kiedy to mówi do ciebie, patrzy karcąco na Ludrika. No one alive today has seen the White Forge, but the old stories tell that it was powerful. Glowed white hot and gave off a steady even heat. Unlike any other furnace. Hmm. Let better schooled folk puzzle over how the thing was built. I just want to see it put to use. Powiedz mi o parę grunowych krasnoludach. Pargrin's a word in their language. Means traveler. They've been wanderers for generations, but I couldn't tell you much more. Dobrze, jakieś pomysły, gdzie powinienem zacząć? The battery's up the mountain to the north. A good hike away. Hmm, okej. Near Galvino's place, huh? Niedaleko chaty Galwina, co? Uldrik mówi to z lekkim tonem, ale Rene Gilda nagle milknie, a na jej obliczu pojawia się wyraz konsternacji. Młodzieniec uśmiecha się i ponownie zaczyna kroić nożem jabłko. So it is. Though I was going to suggest dealing with that ogre camp for anything. Kim jest Galwino? Mestre Galwino, as the old crosspatch prefers it. Lives by himself and keeps the wilder and beasts at bay through sheer foulness of his temper. No. She means to say he's a skilled smith and animancer, who's lived in the shadow of Durgan's battery for over a decade. No, to musi się znać trochę na życiu samemu. Przy wątpliwych scenariach animancji zapewne czyni go to ekspertem, nie prawdaż? And he butters his bread on both sides and fits his left shoe before his right, but that's neither here nor there. Hmm. Wydajesz się nagle wytracona z równowagi. Czyżby jakoś się rozgniewał? Me and the rest of the town. He knows better than to linger at our gates. Co się stało z Galwinem? Old lunatic finally went too far. And we sent word to the Valian Academies. Okay. I don't like speaking on it, but if you want to get his guff, just remind him that we gave him the boot. Mhm, rozumiem. Ain't nobody here fond of the man, but he's a clever hand and a quick study. It's a fool who thinks he stayed so close to the battery without figuring something about it. No, to właśnie miałem na myśli. You said as much to the last party, and we haven't seen hide nor hair of them since. Maybe they didn't run afoul of Baragon's ogres after all. Okay, może ja ich znajdę. Eldrick z rozszarami na mnie odraca się do ognia. Just watch your step. Galvino's place is a ways east of the battery, and folk who pass it bring unsettling tales. Okay. Dobra, a co z ogrami? Belongs to flames that whisper. Matron Baragon's clan. Hunters tell me they've been active of late. Mhm. Hunting elk and otherwise minding their own damn business. Minding their own business. Never mind the latest expedition's disappearance or the broken stockade. Tam. I'm saying we shouldn't agitate them further. 
Co ta matrona ma z tym wszystkim wspólnego? The brawl outside was just the latest patch of trouble. The ogre clans are getting bolder, and we'll all sleep easier knowing they aren't circling our walls. No, zdecydowanie. Also, Baragons like to have whatever the last expedition found. Rumor has it they disappeared near her turf. Okay. Killing a matron will only make our problems worse. The way to approach Baragon is with your hands held high. Okay, check out some more. Eki on my promise. If anyone could parlay with an ogre, I suppose it'd be you. But they aren't known for their patience with prattle. Yes, no. Good. Before you leave town, stop by the Graves Rest. Most visitors to Stalwart spend some time there, so Hafrik and his patrons may be able to give you the lay of the land. Okay. Też chciałem tak zrobić. Nie wiem jak ty, ale ja nagle poczułem się strasznie spragniony. Właściwie to chcę o coś zapytać. Hmm. Co, czy możesz mi coś powiedzieć o poprzedniej ekspedycji, która poszła do baterii Durgana? They didn't volunteer much, and I knew better than to ask. I've seen all types charging through here. Professional companies with shiny new equipment as brazen as you please. And hopeless runs with nothing but tattered leathers. Mm -hmm. But these folk, I don't know what they were after. And the way they looked at you made you feel cold all over. Więc może nie wrócili do tego, ponieważ coś znaleźli. Wish I could tell you more. Może w samej baterii dowiemy się czegoś więcej, co? What's on your mind? Um, dobra, co masz mi powiedzieć na temat krzepy? Adir founded us back in their colonial days to supply ore to the Empire. Saw a fair bit of traffic from both sides of the White March then. But after the Deerwood claimed independence, Defiance Bay found cheaper places to get ore. Didn't have much reason to maintain our supply routes. Przecież krzepa należy do Jelni Oboża. Officially. Though with the state the roads are in, you wouldn't guess it. Powiedz mi o najważniejszych miejscach w wiosce. Here in the center? Let's see. The Graves Rest is next door. Hafrik can set you up with a room and a hot meal there. The fishery is just on the edge of the lake, and the Temple of Andra is next to it. No one keeps a secret like Lavda, or so I'm told. Ryba czuwka, the fishery. Czy to jest poprawne tłumaczenie? Okay. A few folk live in this part of town too. Seemed a lot safer before the ogres broke through the western gate. Mhm. Thirsch lives next to the old mine shaft, and Tana, the old mine overseer, is next door to me. Okay. Czym się tutaj zajmujesz? I'm the mayor. Or so I'm reminded every time there's a game shortage, ogre attack, or a neighborly dispute. I'm a builder by trade, though. Traveled all over Air Glanfoth and the Deerwood in my younger days, but ended up back here anyway. Okay, check out where is the mosh and so on. Dobra. What's on your mind? Okay, Captain, no ship battery door gun I've already used. Hargrind dwarves guarded it like a mother bear. It's a wonder we know as much as we do. Okay, that's all. Wszystko. Dobra, to bywaj. Znajdź chatę Galwina w pobliżu mm -hmm. baterii Durgana. Okej, okay, ale może tak jak sugerowała, najpierw zajmiemy się tymi, tymi ogrami. Dowiemy się, czy ta Matrona, ona stała za atakiem i co możemy zrobić, e, co możemy zrobić, żeby zaprzestać atakom. Ale dobra, ale tak jak mówiła, e, udajmy się najpierw do karczmy. A właśnie, gdzie poszedł? Kto to powiedział? Telador? Mężczyzna stał wyspocony pomimo mrozu. Otwiera usta, zmierzając coś powiedzieć, ale aż zanosi się głośnym, mokrym kaszlem. Pochyla się i dyszy ciężko, opierając dłonie na ustach. Po dłuższej chwili wciąż zdyszany nosi w górę palec. Wszystko przez Harfreka. Ten cholerny głupiec mnie wysłał na drugi koniec wioski, żebym odnalazł ciebie. Eee, po się, potem podaj mu rękę. Dobra, podajmy mu rękę. Miło mi cię poznać. Jestem dowódcą tutejszych oddziałów ochotniczych. Eee, miło mi. Chciałem cię złapać, zanim wyruszysz w górz, bo widzisz, trzeba ci baczyć na paru groźnych osobników. Oprócz tego, jeśli wybierzesz się w, stronę, w stronę długich wodospadów, pomyślałem sobie, że może znajdziesz dla mnie perłę termalną. Eee, mam coś dla ciebie... Mam dla Ciebie znaleźć peł, perłę termalną? Rzecz w tym, że już ją znalazłem. Teraz ktoś musi tam pójść i mi ją przynieść. Widziałem ją w gorących źródłach przy długich wodospadach. Sam bym ją wziął, ale rozejrzałem się i zauważyłem, 
lagów faty, było ich chyba z 50. Stanąłbym do walki, ale zacząłem się zastanawiać, jak krzepa poradzi sobie beze mnie, no i ciekłem. Dla dobra wioski ma się rozumieć. Co to w ogóle jest ta perła termalna? Powstaje w gorących źródłach, ma to jakiś wniosek z minerałami w wodzie. Zapach trochę dziwny, ale zawiera mnóstwo minerałów. Trzeba, ją, trzeba je pokruszyć i wrzucić do piwka. E, leczą szkorbut. Jak już mówiłem, perłę znajdziesz w jednym ze źródeł termalnych przy długich wodospadach. Łatwo ją zauważyć. E, powiedz mi coś więcej o długich wodospadach. To na wschód od krzepy, piękny sertot widok na dolinę, ale mało kto się tam teraz zapuszcza. Dokoło mnóstwo dzikich stworzeń, a wystarczy parę cali śniegu, by zablokować przełęcz. Jeśli wybierasz się w tę stronę, to radzę porozmawiać z Tarskiem. Może mieć coś, co pomoże Ci przeciwko Legufatom. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Zajrzyj do Tyrska przed opuszczeniem wioski. Jego to znajduje się obok kopalni. To doświadczony łowca z Nagłuszę, jak mało kto. Um, przypomnij mi, o co chodziło. Nie, dobra. Mówię coś o groźnych osobnikach w Głuszy? Nie brakuje tutaj szaleńców. W dodatku nie wszyscy mieszkają we wsi. Najnowsze grupy, o których słyszałem, to lśniące stowarzyszenie i zgromadzenie sytej czaszki. No tak, nie brzmi najmilej. Rengil... Renegilda wyłożyła trochę grosza za... na nagrodę, e, aby ktoś zajął się tymi łotrami. Przynieś mi głowy ich przywódców, a otrzymasz zapłatę. Chcę coś więcej wiedzieć o lśniącym stowarzyszeniu. Banda zwariowanych... Zwariowa zwariowanych radykałów, którzy chcą obalić rządy i zabijać bogaczy. Przy nich wielki bunt wydaje się ledwie dzieci na dół. Duke Aewar i Reg regent Rekres wyjęli ich spod prawa. Podejrzewam, że to jedyna rzecz, która łączy obie bandy. Czy raczej mogłaby łączyć, gdyby nie te morderstwa i zawierucha w zatoce buntu? Masz czym brwi drapiąc. Tak, troszkę się wydarzyło. W każdym razie poszukaj przy długich wodospadach na wschodzie. Tam ich ostatnio widziano. Kto, pro, prze, kto przewodzi zgromadzeniu z tej czaszki? Mestela. Wszy, wszystkie członki zgromadzenia czczą Berata, wysyłając powrotem do cyklu jak najwięcej dusz. Yy. Kręcą się wokół baterii Durgana. Well, jeden wie dlaczego, ale domyślasz się pewnie, że nikt tutaj nie jest yy, zadowolony z tych wieści. Niedawno miały wioskę, nie, za, nie zabawiły tu długo, ale zatrzymały się w świątyni Ondry. Może zapytaj Lewdę, czy coś wie. Jeśli się nie natkniesz, zachowaj, jeśli się nie natkniesz zachowaj ostrożność, są nieprzewidywalne. Okej, okay, dobra. Okej, okay, więcej, więcej zadań. Fajnie. E, właśnie, poszukajmy tego mnicha. Um, no tutaj chyba znikł, tak? Tak, znikł. Zobaczymy, czy może znajduje się w gospodzie. A! Coś, co nie pozbierałem. Ponieważ stwierdziłem, spojrzałem na drużynę i stwierdziłem, że póki co pozbędę się gili. I weźmiemy tego mnicha, chociażby po to, żeby zobaczyć, e, jakie on ma zdolności, do czego się ją nadaje. E, później w dodatku powinniśmy znaleźć jakąś... E, Jakąś postać będącą łotrem, e, więc e, ten ktoś zastąpi nam po prostu Gili. Z Gili się już pożegnamy. Tak, nie będzie już więcej e, zawalać testów na <grytykę> atletykę. Dobra, wchodzimy do spoczynku Grefa. Mhm. Mm jesteśmy. Jakiś bar. Okay. I'm gonna wait by that fire there while you do that thing with the battery. Spoko. Siedź sobie. <laughs> Okej. Okay. Szukajmy tutaj. Hmm, ciekawe. Still can't feel my fingers. Ok, mamy tutaj kilka postaci. Czekajcie, coś się wydarzyło? Nie, tylko dzień wypłaty dla najemników. Ok. Bogaty szlachcic spożywa do warowni. Prosi o pomoc w obronie swojej siedziby przed rywalami. Wiedza 4 dni. Ok. 
że zdążymy do niego zajść. Eee, nie widzę nigdzie tego mnicha. Więc może i tak będziemy wróci musieli wrócić do warowni, żeby go wziąć. Porozmawiamy z osobami, które to widzimy. Zobaczymy, czego się dowiemy. Faraon nosi oszroniony kufel. Czujesz ciepło bijące z paleniska, ale jej dłonie odziane są w wewniane rękawice, zaś uszy przykryte czapką. I wysmagana wiatrem trwa, twarz sprawia, że wygląda na kogoś, kto dopiero co zszedł ze szlaku. Wyżywy kaskufla, kiedy odchyla głowę do tyłu, zauważasz siniaka na szczęce i obdarte do krwi knekcie z palców. Co dokładnie ci się stało? No, nie widać się reszty twojej ekspedycji. Co słyszeliśmy o tym? Quick little bastards. Francesca and I held them off as long as we could, but when they filled her full of darts, I turned tail and ran. Found my way here and thank my luck for escaping the Lagerfoth. Then come to find out that this town's got an ogre problem. Co teraz zrobisz? I need to get those artifacts. Not that I'm in any shape to go after them myself. But I can't afford to return to Defiance Bay without something to show for my expedition. Na jej twarzy maluje się obawa. Potruje się w kufel, lekko, lekko mieszając zawartość. Mhm. Powiedz mi czego szukasz. Przyjrzyj się jej zębom. Kiedy Fara mówi, zauważasz ciemne plany na jej zębach i dziąsłach. Hmm. Renegilda mówiła, że przed moim przybyciem była to inna ekspedycja. Chodziło o was? No, to był ktoś inny. Nie mieliśmy się z Renegild, czy kogoś innego w mieście, w tym razie. Byliśmy operowani na własnym. Co wiesz o baterii Durgana? Tylko, że to było zamknięte typ przez 200 lat, na względu tych dwarów, które mają rowę. Pokłóciły. Ciekawe. To znaczy, że każdy trink jest z wewnątrz, żeby dostać dobrą cenę. Przepraszam, jestem bardziej biznesową niż historię. Dlaczego te relikty są dla ciebie takie ważne? Przypomnij mi, gdzie mogę znaleźć tą karawanę. Co jest w tym, to powinno być w Durgan's Battery. Jeśli się stąpił przez Lagerfoth, to wiesz, że jesteś blisko. Okej, no to żegnaj. Kolejny side quest. Hej tam. Tymczasem ktoś tu jeszcze jest do pogadania? Bart? Nie, on tylko sobie śpiewa. Czy raczej ona. E, dobra, kto, kogo my tu mamy? Brytwena i Andret. Andret, hej, dobre wyczucie czasu. Zobaczysz jak sprawią lanie Brytwenie. A no popatrzyjmy, za popatrzajmy zatem. Tylko raz, Andret, wygrałeś jeden raz. W co gracie? Weporlanina. Znaczy się, tak to nazywają. Słodko. Wybierasz cel, nos albo uszy. No tutaj więcej punktów, ale uszy to dwa cele. Im dalej, trafisz do wy... Im dalej trafisz od wybranego celu, tym mniej dostajesz punktów. Podobnie ustami i oczami. Za podłą masz 0 punktów. Zagrasz z nami? Trzy rzuty. To bierze więcej punktów, ten wygrywa. Stawiam 50 pandów, jeśli jesteś chętny. E, pewnie, zagrajmy. Ale wyciąga z zapasa nóż do rzucania i obraca go w dłoniach. Stawka to 50 pandów. Chodzisz? Dobra, zagrajmy. Ja zacznę, aby pokazać ci, jak to się robi. Andret starannie mierzy i rzuca swoim ostrzem. Noż trafia w nos przeciwnika. Nos. Przeciwnik otrzymuje 10. Podchodzi do tarczy pod nóż. Twoja kolej. Celujmy w uszy, czy celujmy w nosz? Może celujmy w uszy. Noż trochę w futro. Otrzymujesz dwa. <śmiech> Starannie mierzy i rzuca swoim ostrzem. Trafia w oko. Otrzymuje pięć. 
Okej, okay, celujmy w nas teraz. Trafia w skórę, otrzymujesz jeden. Rzuca swoim ostrzem. Futro, utrzymuje dwa. Dobra, celujmy jeszcze raz w nas. Trafia w skórę, otrzymujesz jeden. Dla ciebie iś. Tak, dla niego 17. Nie widzę ile dla mnie, ale na pewno przegrałem. Tak radę również. Wróć mi będziesz chciał spróbować podobnie. Tak. Zdecydowanie brakuje nam precyzji. Percepcja. Nie. Percepcji ma, mamy całkiem spoko. Nie biorąc pod uwagę to, że większość z nich to jest. Z tej percepcji to jest premier za odpoczynek. No. Ale cóż. Nie umiemy rzucać. Dobra. Zobaczmy kogo my tu jeszcze mamy. Hefrik. Krasona co rozgląda się po klientach, wzrok ma 6, wy chociaż w ręku trzyma na wpół opróżniony kufel. Kręci głową i znowu zerka na ciebie. Jakie Gorlanina? Mhm. Mm może z nim por... Może z nim porozmawiam? Patrzę na siebie znacząco, okej. Okay. Pomyślałem hmm, sobie, że chciałbyś wiedzieć, że Rayfeld prosi mnie o kradzież twojego trunku. Hmm. Chcemy mu to mówić? Może nie będziemy mówić, może jakoś legalnie do... E że jakoś legalnie będziemy mogli zdobyć jego trunek. Eee, zobaczyć, co masz do zaoferowania. Jesteś pewien, no? Powiedziałem w kociołku rybi łeb. Tak. Zobaczmy. Parę zestawów, parę mikstur. Eee, mikstur osłony przeciwko żywiołom. To mogłoby się przydać. Mikstura płomiennej tarczy. I duża mikstura wytrzymałości. Ok, nic ciekawego. Możemy zarządzać drużyną. Co możemy wziąć za hułę tutaj? Ok, wiecie co? Może zróbmy to teraz. E, pułapki wszyscy, wszystkie powrzucam do skrzyni. Aż nasz następny łoczyk będzie mógł ich użyć. Kogoś, komuś również musimy przekazać wszystkie jej przedmioty. Ok. Zobaczmy. Musimy zrobić trochę porządku. Ok. Coś tu nieokazanej dziczy ma. Dużo niepotrzebnych rzeczy. Znaczące przewr przewrócenie. Co było z tymi złotymi łuskami? Hmm. Odzyskiwanie gotowości. Mistrzowska jakoś redukcja obrażeń plus 6. Ataki dystansowe odbite do napastnika 10%. Może weźmy to, skoro daje lepszą ochronę i mniejszy czas odzyskiwania gotowości. Redukcja obrażeń 11, bach 13. Dobra. Co tutaj mamy? Mechanika plus 3. To może się kiedyś przydać. Jedna plus 3. My... Tutaj... Ok, to można połączyć, co? No i dobra, hmm, rękawice ogrzej siły... Ciach, ciach... Potem będę musiał przejrzeć te przedmioty i porozdawać je komuś. Ok... 
Koło jeszcze bronie, łuk yy, oraz te używajki. Okej. Okay. Dobra, możemy się już jej pozbyć. Okej. Okay. Tak, możemy również nająć nowych poszukiwaczy przygód. Bye bye. I witaj Zachua. Ciekawe, czy będziemy mogli go od zera levelować? Nie. Wygląda na to, że on już ma pewien poziom. Zobaczmy na niego. E, zero ekwipunku. Jest mnich 13 poziomu. Mam mnóstwo mocy, mnóstwo kondycji. E, dobrą zręczność. No a inne rzeczy troszkę gorsze, ale, ale nie wygląda źle. Dobra, może damy mu część przedmiotów z tego, co miała... Z tego, co miała Gili. Eee, flankowanym celem. Na razie dajemy mu to. Ok. Potem może przejrzę, czy może znajdę jakieś fajniejsze dla niego przedmioty, ale na razie niech tym się posłuży. Właśnie mnich pewnie ma jakieś zdolności, które dają mu yy, yy, o, yy, z, obrażenia zadawane yy, bez broni, co? Trzymałeś poniżej 50%. Ok, siła cierpienia. Wymaga efekty bla bla bla, odepchnięcie. Chwila, zobaczmy. Co tutaj zdolności? Drugi oddech. Tak na potyczkę, dwa razy ten ogłusza, jakiś ogłuszający cios ma. Trzy razy przed odpoczynkiem może zrobić umartwienie duszy. Tutaj ma jeszcze jakieś zdolności. Ok, tutaj ma jakieś zdolności aktywowane. Wymaga jedna rana. Ok. Rozumiem, że w trakcie walki zdobywa jakieś rany, które potem może wykorzystać na te specjalne ciosy. Ok. No, zobaczmy, czy, czy jest coś wspomnianego o walce bez broni. Um, redukcja obrażeń na ranę, ok. Dzielna dusza. Wymagał się. Niech medytuje przez krótką chwilę, przywołuje dwa ucieleśnienia cierpienia. Ok. Paraliżujący ból. Za każdym razem, gdy mnich zostaje raniony, wytwarza falę uderzeniową, ok. Drugi oddech. To znamy ogłuszający cios, ok. To widzieliśmy. Dosięgnięcie. To jest jakiś doskok. Niepojęte cierpienie. Obrażenia bez broni plus 12. Plus 15 celność bez broni. Ok. To jest to, czego szukaliśmy. A to biegłość broni chłop. Siekiera włócznia, brak broni. Ok. Czyli celność plus 6. Styl walki, dwie bronie. Ok. Lekkie rany. Próg rany minus 2. Obniża próg ran mnicha, umożliwiając mu otrzymanie ran w szybszym tempie. Ok, hart niedźwiedzia, dwoiste ziemskie, przyznaje dwoiste ziemskiej obecności, odbicie, ok, odbicie plus 8, wszystkie obrony oprócz odbicia plus 8, ok, odsłonięcie, zdolność podtrzymywana, szybkość na typie tempo ataku zwarcił minus 20%, pomijam, ok, martwienie duszy, martwienie duszy, trzy ra rany plus 1, ok, nie rozumiem jeszcze, kiedy on dostaje te rany. Nie jest to zbytnio opisane. E, więc pewnie będę musiał zajrzeć do encyklopedii, żeby to zobaczyć. Ok, i dobra. Tutaj mamy jedne z dwóch e, stacji. Albo, że dostaje bonus do odbicia, albo bonus do, bonus do wszystkiego oprócz odbicia. Staktywujmy sobie. To zmniejsza tempo ataku, ale zwiększa ero. Może na razie zostawmy to wyłączone. Nie. Może nie będziemy na razie tego potrzebować. Okej, okay, dobra. Jakie ty masz obrażenia? 
Okay, celność główna 87 w porównaniu do, do Edera jest całkiem ładnie. Biorąc pod uwagę, że Eder ma mistrzowską broń, która ma celność plus 12. I obrażenia główne 25 do 32. Ok. Każda ręka liczy się jako osobna broń, więc dwa razy. No ok, to już jest troszkę gorsze. Ok. Obrażenia. Ma tu jakąś szybkość ataku? Nie. Eee, może tutaj będzie napisane? Również nie jest napisane. Ok. Dobra, ale domyślam się, że ataki pięściami są całkiem szybkie. Tak myślę. Ok, dobra. Potrzymamy go trochę w drużynie. Eee, zobaczymy, na ile nam się przyda. A później zobaczymy. Ok. W następnym odcinku eee, pogadamy z tym Orlaninem, który tu się zadomowił. Niezbyt proszony. No i myślę, że powoli będziemy wychodzić z krzepy. Są jeszcze chyba ze dwie osoby, z którymi mieliśmy to pogadać. Ale to zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!